Hola. Hello.
Hi, everybody. Good evening. Thanks a lot for joining. Good evening. Hi, everybody. How are you doing? Hi, hi. Hello. Well. One second. La luz no quiere today. <laughs> okay. I... No okay. Wait, my camera is a little bit strange today. Okay, everybody. So thanks a lot for joining. I'm super excited to see you. Um, we are getting started <clears throat> with session number three today. Right? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Did you have a good weekend? Yes. Yes. Very did you well. did you Extreme. go out? Did you do anything Extreme. interesting? Extreme. Yes. Why? Why was it extreme? Uh, ¿Cómo se dice? Ir mar adentro. Go. Um, deep in inside. the water. Mm -hmm. Yeah. Yes. Okay. Wow. Okay. I, I'm glad you're back. <laughs> okay. Yeah. Do, do you surf? <laughs> Do you surf for anything? Um, no, uh, pesca, fishing. Okay. Oh, fishing. Yeah. Yes. Cool. Yes. That sounds amazing. Yes. All right. Um, I'm happy for you. I'm happy you had a really nice one. Hi, everybody. Yes. ¿Cómo estuvo su fin de? What about the rest of you? ¿Descansaron un poco? Did you sleep a little bit? Did you rest? No, no. Lo empírico lo que funciona porque se te va a hacer un pollo botella. Pero para llegar a un profesional tiene que pasar por una serie de errores. Obviamente, son pasos empíricos. Okay. Que <laughs> I, I feel like I'm in, in, yes. in a management class. Yes. Give me one second. Hello. Stone light. I'm, I'm, I'm sorry. I'm, I'm going to mute because I don't know whose microphone that was. Tell me, escuché un teacher there, but I'm not sure. In my case, teacher, in yesterday, in Sunday, mm -hmm. we cooking the fish fish soap ah, cool okay cool that's really really nice so chicken soup at the lunch no no chicken fish oh fish soup i heard chicken i don't know what <laughs> maybe i'm i'm just hungry <laughs> okay all right, so, but I'm, I'm glad and I'm happy, you know, you could rest a little bit and you could have a nice, a nice weekend. Well, I see we got a very good attendance today. Uh, thank you guys for coming on time. Eh, gracias a que ya me avanzaron con la plataforma también. And teníamos tareita. We have like a little homework for today. Um, no estaba como muy complicada, right? <laughs> it was only tell me about yourself. Ahora vamos a avanzar con un tema más and vamos a agregar otra pregunta adicional, right? Eh, to get started, solamente voy a comenzar con asistencia. Let me go ahead and get attendance from you. Me regalan confirmación, porfa, and your camera if it is possible. Anita, ya estamos aquí. Present teacher, yes. Yes. Eh, Brian. Creo que vi a Brian hace unos segundos. Present, present, present. Thank you so much, Dani. Dani, Anthony. Dani. Present. Gracias. Eh, Dolores. Oh, ya me acaba de escribir. Eh, Eduardo. Eh, Guadalupe. Presente. Hello. <laughs> Thank you, Miss. Eh, Jackie. Present, Miss. Gracias. Thank you, Miss. Que se mejore. Thank you so much for being with us. Espero nos pueda acompañar durante el resto of this class. Jocelyn. Present, teacher. Jocelyn. Thank you. Ignacio, ahí estamos. Present. Gracias, Norbert. Solo me regala confirmación. I am here, present. Thank you so much. Mr. Bonilla. Bonilla. Bonilla todavía no. My, my brother or, or me? No, no, no. I'm sorry. <laughs> That's right. No, your brother. <laughs> yeah. 
Yeah, you're winning it too. And it was your brother. Um, Marvin Lopez. Uh, Clary. Clary Bell, are you around? See her there. Hello, Miss. I am here. Thank you. Thank you so much. How are you doing? I'm just doing fine. I'm super excited to start a new week, you know. Very, very excited. Nelson? So, um, yeah. Hi, Eduardo. Thanks for joining. Hello. I'm just missing Nelson. Eh, Pedrina. Present teacher. Thank you. Eh, René. Ahora sí. <laughs> no, I gotcha. Thank you, Richard. Present teacher. Present. Thank you, Mabel. Present teacher. Thank you so much, Brenda. Gracias, Miss. Yeah, <laughs> I saw you there. Thank you, Carlos. Present. Thank you, Claudia. Present, teacher. Thank you so much. And Karina. Present, teacher. Hola, Mr. Bonilla. Hi, Alex. Hi, teacher. Ah, Present. good evening. Thank you. Thanks a lot for joining. All right, guys. Thank you so much for being here. Let's get it started for nuestra clase numero tres. We are going to go for this class today. Um, so I think that today is going to be really interesting because we are going to go over uh, simple past. Okay, como hablar de nuestra experiencia y como indicar el tiempo that we have worked in one specific company. So let's get started. First, uh, I have just some vocabulary to review with you. Eso es lo que vimos la semana pasada. We checked this last week. But in the meantime, revisémoslo super quick. I know you know. <laughs> I know you remember the meaning, right? Because you were helping, you were super participative on Friday. Así que solamente déjenme preguntarles some examples, right? Uh, sin el cuaderno va a ser posible. <laughs> Without your notebook. So, for example, hire. Can you give me an example with hire, Carlos? Carlos. I see him reviewing. <laughs> it's it's fine. Okay, anybody? Does anybody have an example with hire? Me, teacher. Yes, go, on, Richard. Mm -hmm. uh, my uh, contract. No worries, no worries. That your time is a uh, uh, hired a uh, new uh, employer. Mm -hmm. Very good. Okay. The company, the government, yes. etc. Uh, they hire. Very good. That's a very good example. Mm -hmm. What about fire? Does anybody have an example with fire? Jocelyn? Um, I'm going to fire my, my co-worker Ooh. because it's a problem. Oh, okay. So because he causes a lot of problem. Wow. But the way he says that, like, I'm going to fire him. Okay. Suena como a poder. No, no it's kidding. That was, a, that was a good one. I'm going to fire. Exactly. So remember that fire. Es despedir. What about resign? Can you give us an example with resign, eh, Mabel? Yesterday, oh, yesterday oh. resign in my home. Uh, what do you mean? <laughs> Can you yeah, explain a little more? No, the re resign is como descansar. No, no, verdad. No, no resign no, no. Is, is renunciar. Renunciar. So, so that's why I'm like, what? <laughs> Can I do that? <laughs> okay. No, 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 you're good. You're good. Your example is fine. Solo la, la palabra probably we just confuse it, but it's okay. It's fine. So resign. Resign, remember that is poner mi renuncia, right? Yo renuncio. Yeah. Do you have an example with resign? Anybody else? Uh, for example, teacher, yes, I have to resign because I'm going to a trip or travel. Yes, yes, I'm going to resign because I need to travel. 
I'm going to resign because I have another job, right? Or I'm going to resign because I don't want to work anymore. <laughs> okay, whatever reason you have. So that's resign, poner mi renuncia. So, and I think it's better, right? What do you, what do you think it's better? Be fired or resign? Que lo despidan, be fired? O simplemente re resign? Resign. 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 Yeah. Yeah, right. So, yeah. aunque no le dan, you know, <laughs> severance payments, they don't give you money. Uh, no, yeah. No, but with uh, two more, two, more than two yeah. years, I think. Only more than two years. Mm -hmm. that, exactly. So, esa es la diferencia. Be fired, ser despedido, and resign. ¿Cómo digo fui despedida? How can I say fui despedida? Fire es yo despido. I am going to fire you. Pero si yo no soy jefe y alguien me despide, ¿cómo digo? Me despidieron. Revisamos esto re really quick. So I fire you. Or I will fire you, for example. I will fire you. Es como yo te voy a despedir, right? Pero mm. si yo quiero decir, me despidieron a mí, so let's take a look. Puedo I was, decir, I was, uh -huh. I was, I was fired. Correct. I was fired. Exactly, I was fired. So, me despidieron, that's it, yeah? Or, si le quiero decir a alguien, está despedido, you're fired. Uh -huh. You're fired. Or I was fired. So, that is the idea. Mm -hmm. So, está despedido. That is the one. That is the one. Okay, let's continue. Uh, clocking. Can you give me an example with clocking? In uh, in my uh, in our company, mm -hmm. we we are clocking the with the face ID. Mm -hmm. Exactly. So we're clocking with the face ID. Okay, very good. That's okay. Earn. Does anybody have an example with earn? Earn. Mm -hmm. Brian earns a lot of money this year. <laughs> okay, okay. <laughs> That's okay. Yeah, the, remember the earn? We said it's the salario, right? So that is talking yes. about money, the ganancia, okay? Yes. So earn. Then we have salary. Yes, I earned the void. What oh. did you earn? I sell the products. Oh, so you earned some money yesterday. Okay, okay, cool. Cool, cool. Um, we Thank also you. have salary, look for, apply. And uh, can you give me an example with apply? Norbert, lo veo listo. <laughs> uh, I am uh, applying a new job. Very good. I'm going to apply. Uh, normally, el apply viene con four. I'm going to apply for a new job. I'm going to apply for that job. So that's all right. Very good. Y la última palabra we have is unemployed. That is desempleado, right? I am unemployed or I don't want to be unemployed. Um, please listen to this. It's desempleado. That means se refiere a una persona. Desempleo es más general. Y se parece mm. bastante, pero unemployed es la persona. Like, oh, oh, mi hermano está desempleado, por ejemplo. Oh, my brother is unemployed. So, en la, en la cuarentena me quedé desempleado. I was unemployed. So, unemployed el, es la persona. Yes, Ignacio. El, el, y el plural. Mm, eh, son el, adjetivos. El, They are adjectives. So, en realidad, eso no, no tiene... Um, lo que plural. va a indicar plural es esto de acá. Por ejemplo, ellos, ellos se quedaron sin empleo, ellos están desempleados. So they are, pero esta palabra unemployed no va a cambiar. Lo que cambia es esto de acá. Uh -huh. They are unemployed. Okay. That is the one. Uh -huh. So remember, eso es parte de lo que vimos el día viernes. Now, yes. ahora sí, let's get started with today. <laughs> Vamos a revisar un poquito pasados. We are going to check past a little bit. And I need everybody's help on this exercise because we are going to review the past of some verbs. For example, become. What is the past of become? Can you give it to me? Done. Became. Okay, become, became. All right, very good. 
Eh, for example, if I want to say, me convertí en supervisora, me convertí en, o yo fui, you know, manager. Oh, I, I became a supervisor. Yeah, I became a manager. Begin. What is the path of begin? Began. Very good. Began. Can you give me an example? Begin is a start. I began to go to the gym. Oh, very good. Is that for real? Yes. <laughs> yes, a clap for him. That's a very good decision and a difficult decision to make. How many yeah. days? How many days two, have? Two months ago. Oh, do you continue? Yes. Nice. Congrats. That's a difficult decision most of the times to make. So cool. Oh. Hay que, hay que entrenar, Brian, hay que entrenar. Hay que entrenar, Brian. Y nosotros aquí echando novelas. Sí. <risa> vale chico, conversación. Chico, ok. No, no, no. Usted. Oh. Yo tengo René porque él empezó a ir al gimnasio hace dos meses y yo tengo dos meses que ya no voy. Oh, oh. oh. Pensé que estaba conversando con alguien más. That's why I was like, ah. Oh. Ok, oh. got it. So we have become, became, begin, began, B, B tiene dos, what are they? Where was. was. Where was. Wasn't where, very was. good. Was bite, bite the mortar, what about bite? Where, where, uh, beat. Beat, excellent. Like when you say un perro me mordió, a dog beat me, un mosquito me picó, a, do, um, a mosquito bit me, right? So that is beat, bite, beat, B-I-T. Blow, what about blow? Blow like. What's the pass of blow? Uh, mm -hmm. Play. Mm -hmm. Exactly. So let me write it down. Uh, we pronounce it like, como si fuera una U. So we, pron we write it this way and we pronounce it like blue, right? Blow, blue, like the color blue. Yeah. Break, what about break? Broke, 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 Perfect. Bring the Bring. 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 Perfect. 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 Bring. Broad. Build. Creo que alguien tiene música, guys. Solo si me hacen el favor de bajarle un poquitín. Build is. Solo cambio la letra. Built. 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 Mm -hmm. Very good. Built, mm -hmm. right? Like construct. Burn. What about burn? Burn. Burn. Can you spell that for me? Burn. Mm -hmm. Okay. Yes. Very good. This is one way. Burn is a de los verbos especiales que tiene dos formas. So burn with T or burn con ED. Ambas están bien. They are good. Okay. Um, so, like, I burnt my hand. I burnt my my leg. Yeah, so me quemé alguna parte del cuerpo. Puede ser. Bye. Yes. What is the best of bye? Very good. There we go. Choose. What about choose? Choose. Choose. Uh huh. Um, yeah, cambia un poquito la pronunciación, but it's very similar. So choose means select. Like if I ask you guys, ¿qué, sele qué carrera seleccionaron? What career did you choose? And you yes. tell me, yo seleccioné. I chose. Oh, okay. So choose, chose. I chose. <clears throat> ¿Alguna vez han tenido como un dilema de qué voy a escoger? So when you select, we can say choose. Oh, yes. yo decidí quedarme en el país y podía salir, you know. I chose to stay in el, the country. So chose. Come, what's the pass of come? Okay. Very okay. good. Drive. Drove. 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 Excellent. Deal. Deal. Very good. So that's the one. So deal. What about deal? What's the meaning of this one? Or can you give me an example? Han escuchado la palabra dealings? 
Yo no, no, Robert, no voy para Guacha, vea que no te ha dado materiales. Todavía no nos los ha dado. No. Ok, so what about Bill? Creo que están en la aduana, todavía no han llegado. <risa> es, es bullying con cariño, Moses. <risa> ok, so Bill. What is the meaning of Bill? A ver. Trato. Exactly. No la conozco. So, ¿Cómo? Yes, yes. So, deal es como trato, manejo. You can say, for example, estoy manejando la situación. I'm dealing with the situation. O debo de tratar personas y manejar personas. I need mm. to deal with people. So, deal es como tratar, manejar, you know. So, that's why dealings es como negocios o tratos that we can have. So, deal, we have dealt, right? Um, eat, que es bastante fácil. What about eat? Eat. Eight. Eight, perfect, como el número. Eight, fall, de caerse, fall. Fell. Fell. Mm -hmm. So, F-E-L-L. -L. Mm -hmm. Fight. Fall. Fought, exactly. Like when you say, oh, yo peleé por lo que quería. I fought for everything I wanted, right? I fought for my right. So one year. I fought. Mm -hmm. I fought for one year, exactly. Fine. Fine. Mm -hmm. Okay. I want you to listen to this. This is fought, pero esta se pronuncia un poquito diferente. Esta es found, como una A. Found. Okay. Like when you say, te encontré. I found you. So found. O oh, encontré el trabajo que quería. I found a new job. Found. Mm -hmm. Fly. Flew. Flew. Mm -hmm. Fly. We have flu, right? I flew. Flu. Forget. Forgot. Yeah. Freeze. Froze. Froze. Exactly. Feel. Felt. Felt. Mm -hmm. Okay. Felt. Get. Got. Got. Go. Went. 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 And grow. 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 Exactly. Grow. So remember the group puede ser grow. físicamente, you're growing up, pero también en la empresa, cuando se empieza a crecer en la compañía, that's grow. So you say, oh, I, I grew up. Yo crecí en la empresa. I grew up in the company. I started or I began working as, um, I don't know, in the, uh, as a work person. And then I changed and I became this and that, right? So vamos a repetirlo solamente. No lo voy a escribir. I'm not going to write them down. Le voy a compartir una lista de verbos later, you know, en, en caso que no tengan alguna listita. I'm going to share them with you. So, ahorita practiquemos solamente la parte de pronunciation, please. So, repeat with me. Become became. Become became. became. Begin began. Begin began. Be was where. Be was where. Was where. Bite beat. Bite beat. beat. Blow blue. Blow. 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 Break broke. Break. Bring brought. Build, built. Burn, burnt. Buy, bought. Bought. Choose, chose. Choose, Come, came. Drive, drove. Deal, dealt. Eat, ate. Fulfill. Fight, fought. Find, found. 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 Fly flu. Fly flu. Forget forgot. Forget forgot. forgot. Freeze. Froze. 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 Feel felt. Feel felt. Get got. 
get, get go 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 mm -hmm. go, go went go went grow grew grow grew 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 Okay, very good. There we go. Nice, nice, nice. So now you can like take a picture later. You can complete it on your own. That's perfect. In the meantime, let's just move on and let's check the topic for today. So, um, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia laboral. We are going to be talking about like your experience. Dame un segundito. Okay, this is frozen. Oh my God. Wait. Wait, I'm going to share this with you. Okay, so here we have a little conversation to talk about working experience. I would like to listen to two people. Thank you, Karina. I saw your hand up. Yo creo que you wanted to participate. Y si no, pues igual, thank you. <laughs> so thank you so much. You can help us with Anna. Um, does anybody want to be Julio? Yeah. Danny? <laughs> what? Hello? Hello? Oh, wait, my life is going crazy. Okay, Danny, please help us with Julio. That's okay. That's fine. Okay, thanks. Uh, tell me about your work experience. I worked on Unilever for five years. Actually, I worked in this company from 2011. To uh, 2016, I quit because I was offered a new job in Panama. And what happened? Happened it? Yeah. It was just for a short period of time. It was just for eight months until my project was done. Then I came back to El Salvador. And you have no worker. Sign you came back to come, come no, back. Re no, really. I had done some independent, independent job, you know, but they have not been for long. Thank you, Karina. Thank you so much. That was a very good one. All right. So here they are saying that the person did independent jobs, but not for long. There is a word in English that we can use para hablar de empleos que son como propios, right? Like personal jobs, especialmente algunos de ustedes, no sé si trabajan eh, como fuera de, de, del trabajo, eh, si ofrecen servicios de forma personal o afuera. So eso se llama freelance. Let me explain how freelance works. So you can say, I am a freelancer, right? So, I am a freelancer means que usted trabaja por cuenta propia. No depende necesariamente de una empresa. Here, por Insafor, requiere que trabaje en una empresa, pero si usted en su tiempo libre viene y ofrece servicios fuera, ese es un freelancer. So, oh. ¿alguien ofrece trabajo fuera? Bless you. If, bless you. Does anybody offer like, like jobs the outside? A freelancer ¿Cómo? The higher code is a freelancer. Um, es que siempre que usted tenga dinero, pero fuera, y you no know, de forma profesional, sería freelancer. Um, oh. Yes. Well, de hecho, usted sería self-employed. So, si trabaja como por cuenta propia, cambia su, ya no sería un employee, ya no es empleado, sino que usted sería un self-employed, que es trabajo por cuenta propia. Oh. So you can say, I am self-employed. Yo trabajo en mi propia empresa. Mm -hmm. That is the one. Eh, ¿Alguien es freelancer? ¿Alguien trabaja como por cuenta propia también? Yes, yes, teacher. Ok. Yes. Only Richard? Uh, yes. Uh, um, I work on a day a night uh, independent. Ok, exactly. So, uh, esa parte de independent yes. jobs, esos son yes. your freelance. Mm -hmm. yes. Eso sería como su, su eh, pedacito, you know, que no tiene que decirle a su empresa qué está haciendo, right? O yes. no tiene que darles cuenta a ellos. That's freelancer. Yes. Mm -hmm. So, um, Marvin, hey, Mr. López. Mr. López, are you a freelancer? 
Uh, no teacher. No, you're not. Okay. Okay. Uh, let me see who else can be a freelancer. Ignacio, you are a freelancer, right? Uh, no, teacher. No? Sorry. No, no. When 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 I was in Anda, mm -hmm. um, maybe a, a freelancer in that company, I don't need. You don't need I to. Don't need Okay. I don't need to do it. Oh, okay. Okay. That's all right. Um, um, okay. Yeah. I mean, because in a freelancer, you can get extra money, pero es más trabajoso, right? It's like a lot of work. Mm -hmm. So normally uh, freelancers. But, sorry, sorry but, but in dust in our company, I, I work and, uh, 12. 12 hours. 12 hours, maybe. Six. So you can... So you cannot six do six. it. You cannot be a freelancer. Six to six. Six wow. to six. Okay. I see. So no, no es solo que um, you don't need to, pero tampoco que no, lo, no le deje el tiempo. <laughs> so you <laughs> cannot do it. Even if you can. I, 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 I have only time for the class in English. Uh -huh. So your, your schedule is very tight. Tiene un horario bien difícil. All right. So freelancers can be, for example, engineers, uh, que ofrecen trabajos fuera de la empresa, right? Like in a very independent way. Uh, what else? Any other job? Well, as a teacher, I'm a freelancer too. Photographers. Lawyer. Lawyer. Lawyers. Mm -hmm. Doctor. Doctors. Exactly. So siempre que no tenga una empresa eh, o no le rinda cuentas a la empresa, that's a freelancer. Y si tiene su empresa propia, well, that's self-employed. So it's auto or independent, right? So that would be self-employed. Okay, coming back. <laughs> that was a commercial, guys. Okay, here we have this part. Um, the person says, I worked at Unilever for five years. Y me gusta mucho esta palabra, actually. Remember that actually no quiere decir actualmente. Actually means de hecho, right? Está enfatizando. So actually, I worked in this company from 2011 to 2016. ¿Cómo voy a hablar de rangos en mi empresa? Using from y luego to. Let me select those words. From, right? Y luego to. Desde. So, desde uh, hasta, correcto. Cuando uh, estamos hablando de lugares donde ustedes ya no están. So, I have this activity for you. Empecemos a escribir nuestra experiencia laboral. Let's start working with them. So, ¿a dónde trabajaron? ¿Y por cuánto tiempo? From to, right? I worked. Si ya no están en el lugar, voy a usar I worked. Esto de acá, I worked. Si ya no están en la empresa. Now, the person says, I quit. Quit significa resignar or resign, ya como renunciar. I quit because I was offered a new job in Panama. Yeah. Si ella renunció, I quit. Quit ya es pasado, así que no worries. Mm. The person says, and what happened there? I worked, or I was just for a short period of time. Por un tiempo bien cortito, right? For a short period of time. For a month. Until my project was done. So hasta que esto pasó, right? So vamos a revisar some expressions that are super, super useful. Tenemos la expresión since y tenemos la expresión for. So let me just go ahead and share my screen, since and for. Cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de actividades in the past, voy a utilizar ambas, since and for. ¿Cuál es la diferencia? Since, when I started something. Voy a utilizar since para el momento que comencé. And for is the period, for is the period of time. So, ¿cómo así? You know? How can I explain that? ¿A dónde han trabajado, guys? Let's um, start with your job experience. Where have you worked? Pero que ya no estén ahí. I worked work work for Campero. ¿Por uh, Campero, you said? Yeah. Okay. Pollo Campero. So, ¿por cuánto tiempo? How long? Uh, two, two years. Okay. Now, cuando hablo del periodo de tiempo... Voy a utilizar la palabra for para indicar ese periodo de tiempo. For two years. Pero digamos que Brian quiere ser más específico y quiere decir de cuándo a cuándo, right? 
So, vamos a escribir lo mismo, pero ahora la cambiamos. ¿De qué año a qué año, Brian? Uh, no lo recuerdo muy bien. Permítame. Vente, sale. <risa> okay. sí, no recuerdo. Creo que, creo que del 2003, el 2015, algo así. 2013, 2015. Ok. That's ok. So, there we go. Um, so, if you check it out, tenemos from y luego tenemos el to, right? Que es desde hasta. So, ¿cuándo terminaron? Teacher. Yes. Ignacio. I work at uh, Anda mm -hmm. from, from 1983 mm -hmm. to 2016. Wait, 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 wait. No, wait, 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 wait. 19, 19, 19. Yes, yes. <laughs> ¿Cuántos años le va a decir? Okay, 1983 or 1986. 33 years old. Wow, to 2016. That was a long time. That was a long time. So what I want you to pay attention here is the following. Si ya no trabajan en el lugar, voy a decir I worked. Right? Yo trabajé. Si todavía están trabajando ahí, si hablan del trabajo actual, voy a cambiar la idea. Yo voy a utilizar I have worked, porque todavía están ahí. Esa es la diferencia. I worked, todo lo de pasado, todos los lugares donde estuvieron. En I have worked, es del lugar de ahorita. So, ¿a dónde están? Where do you work? I working, I working... I'm going to change it. So, Pedrina. Como digo Pedrina, Pedrina, tengo que cambiar el have, right? Pedrina has worked. Has working. ¿Cómo se llama su empresa, Pedrina? El servicio del Salvador. Ok, como es la empresa, voy a utilizar at para la empresa. A teleservicios. Uh -huh. Y teleservicios. Y ahora quiero que revisen lo siguiente. ¿Cuándo comenzó? When you started. Eh, 20, 20, 10. Okay, perfect, perfect. Como digo el periodo, cuando ya comenzó, voy a utilizar things. Y eso es todo. So, Sedrina has worked at Teleservicios since 2010. Okay. Things. No, things, things. Mm -hmm. things, things, things. So, utilizo things. things para indicar el momento cuando ella comenzó. 2010. Okay. Esto haría... 11 años, right? 11, yes. Ok, pero entonces como yo no me recuerdo cuando comencé, también lo puedo expresar de otra forma. I can say, Pedrina has worked at Teleservicios for 11 years. No me cambió la idea, solo cambio la expresión, right? Since 2010, for 11 years, es lo mismo. Pero utilizo since para indicar cuando yo comencé, en for, por cuánto tiempo he hecho algo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yes. 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 Okay. Perfect. Let's go and let's practice solamente really quick since and for. So, normally con los años, for example, 2015, eh, 2018, 2020. So, para los años yo voy a utilizar, como en este año comencé, I'm going to use since. Since 2015, since 2018, since 2020, right? Now, uh, for... El for lo voy a utilizar por periodos específicos. Por ejemplo, ¿por cuántos años? For five years, for seis meses, for six months, for two days, for... So, más que todo, es como para indicar en cuánto tiempo yo he hecho una actividad. Richard, I don't know if this or, is fine. Richard? For or... Uh, for, yeah, también horas, por supuesto. También hours, okay. back on four. For two hours. So, he hecho esto por dos horas. I have been doing this for two hours. Mm -hmm. That will be the one. Okay, now guys, it's your time to start working in your experience. Vamos a empezar a escribir su experiencia laboral. Let's start uh, writing your professional experience. Right? Utilizando eso. Remember, si ya no trabajan en el lugar, I work. Si todavía están ahí, I have worked. I have worked. 
I have worked at Inglés Corporativo for, oh my God, I don't remember. <laughs> One, <laughs> two, for three years, I think. I don't remember. I think I have worked three for years. Inglés Corporativo for three years. I think, I'm not sure. Invented teacher. Invent yeah, I, I, that's why, I think. I, I don't remember very well. <laughs> 10, 10 years, 14 years. Yeah. Now, for three years, I have worked there for only three years. So yeah, for, me, you, for me, you have a too much experience. Oh, I have been, I have been a teacher for, my God, wait, ¿cuántos años tengo? <laughs> I have been a teacher for 10 years. Sí. But I have worked a corporativo for three. Mm. What? No. no, but this is real. <laughs> so I'm not making it up. I have been a teacher for 10 years. Mm -hmm. That's the one. Okay, guys. So um, start, start working on your experience, right? So no necesariamente va a ser con el word, sino que usted puede decir, por ejemplo, yo he estado, I have been in the company, I have worked for the company, he sido gerente, I have been a manager, I have been a supervisor, y le podemos ir agregando por cuánto tiempo, since, for, you know, uh -huh. all those things. So, he estado a cargo, for example. Cuando hablamos de experiencia, hablamos more, uh, sometimes de, de también las obligaciones que tienen. So, como digo, yo he estado a cargo. I have been, I have been, wait, I have been in charge, in charge, Oh, so yo he estado a cargo de, I have been in charge of, um, I don't know, the, the contracts, recruitment, um, administration, finance, bookkeeping, etc. And there we go. I will give you five minutes, okay, para que podamos pensar un poquito, hacer un recordatorio de your, your job experience. Y si tienen dudas, how to say something or cómo explicarlo, let me know y lo hacemos juntos. We can do it together. ¿Cómo se escribe cuando uno dice trabajo, teacher, actualmente? Um, esta de acá. La que dice, I have, I have worked. Puede ser esta. O lo explica como, I have been in the company. Yo he estado en la empresa. I have Pero been in the company. Decir, actualmente. Sí, esta. Currently. Ah. Puede ser currently. Currently, or it can be something like currently, yo soy trabajando para. Currently, I am working. I am working for. Como actualmente estoy trabajando para esta empresa. Currently, I am working for, for Unilever, for Anda, for eh, Clesa, etc. Hi Nelson. Hi Eduardo. I got them. Hi teacher. Hello. Good evening. How are you doing? Everything good? Did you have a good Monday? Thank you. 
Teacher. Hola, Miss. How do you say he realizado? Um, o hecho. Yeah. O hecho. Yeah. It can be, eh, siguiendo la misma estructura, I have. Uh, puede ser I have done or I have made. ¿Qué es lo que quiere decir para, you know, have an idea? Um, como yo he estado en la misma empresa done. todos los años, entonces lo que quería poner es como he estado ahí desde tal fecha y he realizado diferentes actividades. Como los logros no que he tenido. Entré. Uh -huh. Ajá, ah, ok, no, cool. No entré donde estoy. ¿verdad? Ok. Um, ¿Cómo, ¿Cómo sería? Yes, podría ser. Ok, es que ambas se pueden, you know. Let me explain un poquito del make y el don. Si es algo físico que usted implementó como un proceso, podría ser con make. Ya, yeah. um, en este caso usamos el participio I have made. Si es como solamente quizás cambios eh, en papelería. Cambios, promociones. No, uh -huh. me refiero a promociones, a que entré en un puesto, luego hice otro, luego hice otro, luego hice otro. Oh, tengo actualmente. Like in your, okay. eh, yo utilizaría quizás el grown, yo he crecido. Um, ah, so, okay. that could be this one. I have grown in the company because, y lo explicaría, right? I have grown in the company because I started eh, in a low position, then I became a manager, and then I did this. O podemos decir okay. como I have been promoted. I have been promoted. Like in my career at the company, I have been promoted three times. I have been promoted four times. So he sido promovida. Okay. Mm -hmm. okay. Thank you. Mm -hmm. You're welcome. I worked in the college for four years. For the thousand, 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 thous
since I have been working in So, Mabel, I'm reading your example, which is super good. I have grown over time because I started telemarketing operations, the operations manage, management. Okay. Seems eh, como lo creería que in your case, lo que pesa es el, you know, todas las actividades que usted hace, right? All the activities and obligations you have. Podríamos dar como más detalles, like I started in telemarketing to operation management, y luego, and then... I moved to the other position, or yo he hecho esto, you know. So, because, wow, you have been in the company for almost 20 years, right? <laughs> almost 20, impressive. That's amazing. Yes. Es que en el intermedio de telemercadeo hasta eh, gerencia de operaciones hice como tres, cuatro cosas. Quiero ver uno, dos, sí, como tres cosas en, en, a lo largo de en el intermedio de esos 19 años. Pero ah. bueno, menos porque ya en este último ya tengo como 10 años. Y ya, ah. ya no, yeah, ya no me he movido. Experience. No, but it's experience you have. You got like a lot of experience in your area. For four years, happy in Miami. Oh, okay. Yeah, same thing, you know, si, si es como nuestro primer empleo solamente, we can add more, more information, como qué es lo que han hecho there, what are your obligations in your place. Guys, uh, well, also, uh, um, uh, we said in the previous class que teníamos three masters in the area, what am I doing, you know? <laughs> so uh, also, uh, I want you to, uh, I would like to uh, maybe later listen to, uh, Mabel to uh, Brenda and also Pedrina, maybe they can share like some tips, right? When looking for a job or some tips about what to do during a job interview or anything, uh, you know, para que ellas nos guían también so they can guide us a little bit. That would be really cool, girls. Si nos ayudan, if you can like help us in that regard. So um, let me know. I'll give you like two more minutes. Me confirma si ya todos están listos. I see that some of you are typing your answers. Cool, cool. Se lo pueden también leer en voz alta. You can read it to yourself out loud eh, para que podamos ir escuchándose. So you can be listening to yourself as well. Teacher. Yes, Norbert. For example, uh, I am working at Avianca uh, Airline for 20, 2010 up to 2016. From from 2010? Uh, to mm -hmm. 2015. If, yes, that, that's okay, that's okay. So, lo, creo que le, le escuché por ahí un four. Sería from, from 2010 to 2015. Mm -hmm. from, from. Ah, ok, perfecto. Estamos súper bien, entonces. Pero, eh, can you read it? ¿Puede leerlo nuevamente? Escuché un correo. I, I work it. Oh, okay. Uh, Bianca. Mm -hmm. Oh, cool. What I, were you doing? What did you do at Avianca? Uh, teacher is, is a supposition. Oh. <laughs> Norbert, <laughs> guys, no piensan en sus currículos. <laughs> ok. Güey, 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 Norberto. Ok, and I was like, wow. <laughs> ok. Yeah, but, but exactly, gramaticalmente that would be it. <laughs> Esa sería la forma de decirlo. Ok, guys. So, are we ready? ¿Están listos? 
Yes. 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 Okay. Yes. Great. Yes. Because now we're going to listen to your <laughs> to your experience. Give me one second here. Uh, da -da -da -da. Okay, so first, uh, this is part of like your job uh, experience, right? Todos los lugares donde ustedes han trabajado adicionalmente, antes de, de ir a practicar a little bit, que los compañeros me escuchen, vamos a practicar dos palabritas that uh, can be a little complicated sometimes. Y la primera es este verbo, and the second one is this other word. First, repitamos este verbo. Tenemos work. Y tenemos la ED, pero remember, ED no suena. Lo único que vamos a hacer es, en vez de la ED, agregamos un sonido de T. So, I work. I work. Like, work. Y luego, work. I work. 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 Ok. Work. I have work. work. I work. work. Ok. Work. Work. Like work. I work. Work. Mm -hmm. work. So, even though tenemos ED, no lo pronunciamos. I work. I and I have worried. Word. Mm -hmm. Yeah, that's okay. That's okay. The next word we have is things. 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 That's things. correct. Now, um, desde 2001, ¿cómo lo leo? How can I read 2001? It's 2021. Uh, Okay, yeah, exactly. Hay dos formas. There are two ways. La forma larga, la forma corta. Whatever you choose, eh, o la forma completa y la forma corta. Por ejemplo, eh, Anita nos dice 2000, right? 2000, 2001. Perfect. That's okay. 2000. Por ejemplo, I get this one. Eh, so, 2000, 2021, right? Perfect. Um, si comenzaron a trabajar en el 90 y something, you know, for example, sería 1,000. 1,000. 900. 900. correcto. Entonces, ¿cuál es la forma larga? 1,900. Right? 98. So, para los números, for numbers, tenemos thousand y tenemos hundred. Thousand de miles en hundred de cientos, right? Now, esa es la forma larga. 2001, 2021, 1998. Pero como, you know, buscamos la forma más cómoda de decirlo, ¿qué vamos a hacer? La segunda forma es la más corta. Tengo cuatro números, lo divido en dos. Yeah. Y los leo juntos. 20. 20. Pero suena raro si yo digo 21. 20. Yes. One. Suena bien raro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio este cero y lo voy a pronunciar como la letra O. 20. O oh, one. Oh, one. Como la hora. 20. O oh, one. Ok. 20. O oh, nine. 20. O oh, six. Tengo el 2021, sí. que es este año. 2021 está súper bien. ¿Cuál es la otra forma? Lo divido en dos. 20. 20. 21. Ahora sí, 2021. Exacto. Tengo 1998. 1998. ¿Cuál es la otra forma? 1998. Very good. Eso es todo. 1998. So, es la forma como usted se le haga más fácil. If you feel good leyéndolo completo, 2000, 2016, 2017, está súper bien. Si siente más como 2016, 2017, 2019, está bien también. It's okay. It's totally accepted. Um, ¿Estamos bien por acá? Are we good? Yes. Okay, okay, good. Ooh. Wait, give me one second. Wait. Claudia, just a little something. Eh, I'm reading, estoy leyendo lo que nos compartió. Yes. En, eh, en la última oración, I have words in Mexico Embassy. Quizás en vez del mm -hmm. from, solo cambiémosle y pongámosle el sin. Porque me imagino que todavía sí. trabaja ahí, ¿verdad? Sí. 
Entonces, como es desde este momento, le ponemos sí. since, since 2007. Uh -huh. Gracias, teacher. You're welcome, since December. So we're good. Nelson, estamos súper bien. We're good there. Karina, give me one second. Teacher, I have a, a word, the years. I forgot. Currently, I have worked at Iberomora since the year. Okay. Yeah, I got it. Let me job. Um, okay. Yeah, that sounds very nice. It sounds really good. Checked. Okay. Yeah, it sounds good. What well, well, let me take a look. I've been in some manager for a few years. I worked at Hamburg for 19 years. I worked from 2002 to 2000. I worked from Oh, uh, Guadalupe, just to make sure. Handworks is the name of the company, right? That is the name of the company. Yes. Okay. Well, from 2002 to 2001. Yeah, super good. Very, very cool. Podemos agregarle. Normally, esta pregunta viene con las duties. This um, comes a little bit with duties. Con las responsabilidades. ¿Qué hacían en ese trabajo? What did you do, right? ¿Cuáles eran sus obligations? So, duties is very similar to obligations, right? So, pensemos también un poquito en cuáles eran las obligations in that specific job. Now, listen up. Para que vayamos a practicar, I'm going to send you to the groups para que lo repitan todas las veces que sea necesario. Repeat it as much as possible para que no se lo tengan que memorizar, solo lo practiquen. When we come back, vamos a hacer parejas para... Seguir con los role plays de uno es el entrevistador y el otro es el interviewee. Vamos agregándole más preguntas en There We Go. So, tenemos like five, ten minutes para que lo practiquemos. You know, practice it, practice it, hasta que nos salga lo más natural posible. More natural, the better. So, vámonos, guys. Let's go. Ten minutes. Teacher. Hola, Guadalupe. Eh, teacher, no tengo grupo. Permítame, give me one second. Soy Claudia. <coughs> Deme un segundo. <coughs> Perdón, Claudia, <ríe> se me atoró algo. <ríe> ok, um, fíjese que sí me parece la invitación. Está en la computadora, ¿verdad? Estoy en el teléfono. Ah, ok, bueno. En el teléfono, lo único que va a hacer es esto. Pase con el dedo a la primera pantallita. Uh -huh. Y en la parte izquierda, izquierda, en la ah. parte alta del teléfono, hay un cuadrito que dice sí. grupo reducido, me parece. Solo sí. le va a dar clic y Yo automáticamente, uh -huh, esa, y la va a llevar. Mami. Mami.
in my case, I have to, in my case, I have to work in my life. The first work I work in, uh, I, do, I don't remember his name, but I, um, I bring a different product, uh, for example, uh, candies, uh, meals, and I remember I remember that was it was a very dangerous because I visited a different place, for example, uh, Lourdes, yes. uh, Quesaltepec. Lourdes is sure. Yes, that that, that <laughs> place I, I I remember that place is was a very dangerous yes. because I saw a different guy gangs member. Uh, then I work with a lawyer with a with a friend. And I remember that I remember that word is uh, is was a very interesting because I I read a different a different case. For example, uh, I read a, a different case for for the the I don't I don't know the the, the caso de, 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 de la corte. Que oh, yo, okay. and, yeah. Yeah. and now and now I I. I I have I, I have work in uh, El Salvador and I like and I like that work because it's I ha is something is very is very hard because is the people cry always but yes. it's it's, it's interesting because it's I I listen a different kind of person for example lawyer doctor engineer a, a teacher a, a different kind of person and. And I like that. I like that word because it's when I when I go to the sea when I go to the sea a uh, crash uh, accident car sorry accident car the people always feel feel bad feel bad but when you stay with with them mm -hmm. the people feel good because it's, they they feel a uh, Oh, uh, se siente, oh, se siente they, they, ah, okay. Yes, but the, I like that. I like, I yeah. like that. I like my work, and I like because it, I have a, a lot of a lot of free time. And sometimes, sometimes a lot of free time, I I can do another thing. Oh. And you, and you tell me about your. Okay, uh, in my case, I have work at Silver Plastic. The uh, for 13, yes, oh, from, from 20,000 of age, oh, to, yes. to 20,021, 20, 20, uh, actually. Uh, I have around the, in terms of recycling light, the raw material, the uh, a chair of the light, light recycling, the raw material for the PVT or SDPA is is material plastic uh, recycling and. Uh, to to of or no of the ground of uh, the area planification of production the also being in charge the super chain super chain always raw material plastic I have been pro promoted to the Parliament Import and Export on um, 20,000. You will be, you will earn uh, uh, more money. Uh, yes, yes. That is good. Yes. That is good. More, more, more. In, um, in right now, is our department KPIs, analytic data. Posteriormente. 
I work uh, in ABX since uh, uh, 2006. Uh, after all. Ah, okay. Today, today I have uh, 15 years in ABX. Only two works. One year in McDonald's, 15 years in ABX. Okay. Um. Mira mamá, si fuera yo, me quedaría toda la semana. Pero también el jueves por no ir a, por no ir a jugar con Sam. Porque me va a regañar mi papá. Hi guys. How you doing Hi. here? Hi, teacher. Hello. Did you finish? Yes. Yes. Okay. Did you have any situation, any issue, or toy, and everything good? Practicamos. Cada quien dijo lo que hacía y cómo había crecido en la empresa. Ah, okay. Okay. Cool, cool, cool. So, uh, ¿tienen alguna dificultad con foreign things o estamos bien con foreign things? Eh, no, bueno, yo la entendí. So, are we good? No problem, no questions, nothing. Okay. <laughs> okay. Okay, that, that sounds very confident. <laughs> Dígame, Guadalupe. <laughs> Since uh, is is when I start something, only something. Mm, una actividad. El sin se aplica para decir desde cuando usted comienza a hacer una actividad y en el momento que usted le empieza. Por ejemplo, si yo comencé algo a la una de la tarde, yo puedo utilizar mm. sins. So, I, I have been at the office since 1 p.m. Te he esperado desde la una. I have been waiting since 1 p.m. También puedo utilizar things para indicar en qué momento comenzó algo, pero en cuestión de años. Por ejemplo, I can tell you, uh, yo he trabajado, I have worked in this company, in this company, y yo le puedo agregar el sin para decir desde qué edad tenía yo, you know. I have worked in the company since I was, desde que yo tenía 20, desde que yo tenía 21 años, since I was 20. Entonces, el sin sí indica el momento en el que comenzó algo, pero eh, no, no es como bien restrictivo, ¿verdad? Que sin siempre es como una actividad, cualquier actividad. Ok. No sé si su pregunta era con respecto a esto o tenía algo más específico que you want to check. Eh, I, can I use in the uh, date? Mm, for example. For example, a uno todavía. February 21 to. Yeah. February, February 28th. Ok. Lo que pasa es que, si no me equivoco, eh, me está mencionando como un rango. Uh -huh. Porque si es un rango, cambiamos un poquito la idea y utilizamos from y luego to. Mm, para rango vamos a utilizar from to. Por ejemplo, from January 21st to February 28th. Es un rango. Uh -huh. from uh -huh. Sí, para rangos utilizo from to. El since es solamente el since cuando yo comencé. Eh, sí me puede utilizar una fecha. Por ejemplo, I have worked in this company since January 21st. Estamos súper bien, ¿verdad? Porque ahí terminó. Pero si ya me indica otra fecha, entonces sí podríamos utilizar mejor from to, que es un rango de tiempo. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. You are welcome. Yes. No más preguntas, guys. ¿Estamos bien? ¿Are we good? Yes. yes. Eh, cuando dijo que, se, que nos podíamos 
referir a obligaciones, teníamos que decir duties. Duties. La palabra es duties, pero no es obligatorio duties. que la mencione. Ajá, como call of duty. Ah, ah ok. No, o sea, para, como estamos hablando eh, respecto al trabajo, para decir my duties eh, is, um, por decir las obligaciones, mis obligaciones. Sí, lo que pasa es que a veces también las empresas le preguntan de una sola vez. You know, they ask you, tell me about yourself, tell me about your experience. O le preguntan, ¿qué hacía en su trabajo anterior? What did you do in your previous job? So, a veces le puede responder de una sola vez. Brenda, cuéntenos. <ríe> Acá está Brenda en Pedrina, guys. They don't, they know. Yeah, Ellos so ella saben más. Yeah, they are the experts in the area. Ellas saben más que, que you know. <ríe> No, ella, ella son la, la red, ellas son las buenas aquí. Bueno, es que nos... Ajá. Uh -huh. So, normally, eh, sí les preguntan, right? La experiencia, las obligaciones, yes, the yes. duties. What is, your, what is your recommendation? Mm, es que no sé cómo decirlo en inglés. Es decir, en Spanish. Bueno, yo en mi caso normalmente siempre le pregunto a la gente, ah, como usted dice, las experiencias que han tenido en sus trabajos. Eh, no sé, pero me gusta preguntarles cómo viven, si viven con los papás, si, si, si ya tienen hijos. Y todo eso porque uno logra como darse cuenta de la, la responsabilidad que tienen las personas, ¿verdad? A veces hay gente que tiene 26 años y vive todavía con los papás y así, cosas así, uno se queda... <ríe> O puede como uno medir un poquito más el grado de responsabilidad que puede tener esa persona. No quiere decir que está mal, pero a cierto punto las personas que viven solas quizás tienen un poco más de grado de conciencia ah, <risa> laboral. Necesidad, necesidad ¿Qué? Eh, laboral. Qué interesante, Por, mire. <risa> How interesting. Sí. Ok, ok. Pues, Entonces me pues. gusta más hablar como que como conocer más a la persona como es. ¿Verdad? En su entorno, sí. no tanto. Y por supuesto, los estudios. Uh -huh. Les pregunto un poquito de los trabajos, de lo que hicieron en los trabajos anteriores, si tuvieron ascenso, eh, por qué ya no trabaja ahí, <ríe> etcétera, ah, etcétera. No, no, súper bien, cool. Pedrina. Yo les paso una encuesta. O sea, primero, primero les, pre les pregunto los datos generales, ¿verdad? Uh -huh. Luego después les paso una primera encuesta chiquitita. Donde, donde va por lo menos eh, sus habilidades y destrezas, o sea, uh. porque me gusta, sí, wow. porque, porque a mí el, el entrevistado que tengo que me diga que me hable grande, ese, ese por sí ya no, lo, ya no lo agarré, ¿por qué? Porque habla mucho y a la larga, por experiencia, poco saben, entonces, por eso los evalúo y aquel, yo, yo evalúo más la honestidad del entrevistado, o sea aquella persona que habla menos de lo que él sabe, es la persona que sí me funciona, y los que viven independiente son los que menos me duran ah. me, duran, me duran más los que viven Why? con sus padres oh my god <ríe> okay. o sea, qué interesante because we have two different opinions here porque los bichos son los que me van más rápido. Ah, no, no, no. no. Brenda, no, mí... Brenda, y a mí me vas a contratar, Brenda. Sí, te voy con a contratar. Este, con y, y así este como este nos contrataría. Este Ajá, el conocimiento ya tres, cuatro meses ya, 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 ya sabemos. Y así como, y, y a nosotros nos contratarían. Ajá, nosotros sí. nos vamos a contratar. Ya nos van a hacer el estudio también, vio, cosas sí, claro. Oh, my God. Yo ahorita quiero un cajero, pero no tengo ningún perfil de los que me han llegado. Oh, ok. Ya, yeah, imagínate. Necesito técnicos. ¿Qué técnicos en chemis. ¿Qué do you need? Ah, no, no, no. O sea, el problema es que trabajan tres días sí, tres días no, y por eso no les gusta. Uh, pero el sueldo, pero el sueldo ha pasado a, a, a. Y como son 12 horas, por eso no les gusta. The schedule is too long, okay. probably. Ok. Sí, wow. Brendita, ¿qué técnico necesita usted? Necesito ahorita técnicos electrónicos. Ah. 
Y también sí, necesito, sí. necesito una, no es recepcionista, pero sí necesito una chica para el área administrativa con vehículo. Por de espalda no necesitas. <risa> <risa> No. Es porte, no te preocupes. No te va a pasar nada. Sí, sí necesito, pero no tengo dinero para pagar. <risa> free, like a free service. Te vamos, si te vamos a las redes sociales te vamos conmigo. A dar <risa> Like, por, por, la, por la comida, she says. Okay. Okay. Por la compañía. For, for okay. the, just I offer the food. Y, ah, and that's ya, it. Tenemos, ya, ya tenemos empleo, teacher. Okay. No, no but, but, it's, but it's really interesting because they have like because they have different points of view, right? So, yes. cool, cool. Ya nos van a dar más yes. stickers. Okay, guys, eh, vamos a regresar. Let's go back and let me listen okay. to, to some of you there. Uy. Hi guys, and thanks a lot for coming back. So I guess you were still practicing, but thank you for coming. How was your practice, guys? Was it good? Did you have a good practice? Did you finish? Did you listen to your classmates? Yes, finish. Okay. Did you get any question? Alguien tiene preguntas? Do you have any question? So, uh, algo que no estaba claro, was there anything not so clear? How to use the expressions like since, for, from, to? Oh, well, estamos bien con eso. Are we good with that? I'll take that as a yes. <laughs> okay, perfect. So, if we are talking just about this part that is experience, right? Mm, yeah, we do have some time. So, antes de um, get into the conversation and role plays and everything, tenemos un pequeño ejercicio here. We have a little exercise that we are going to complete utilizando siempre lifetime expressions. So, take a look at the following. Um, todos creo que tienen acceso al material. This is in your material on page number 14. So, in page 14, tienen esta parte que es uh, for period of time, por cuánto tiempo, right? Like I work in Indiana for seven years. Since, specific points in the past. Since 2005, desde el 2005. From, from siempre lo utilizo con tú. So from January to November, cuando hablo de un periodo o un rango de tiempo. Then, eh, lo utilizo para indicar actividades que yo hice luego, right? Then, after that, eh, later, etc. Y puedo utilizar también until to mark the end of an activity. So, cuando usted terminó algo. I work in Panama until my project was over. So, hice esto ya yeah, hasta que, you know, pero el proyecto terminó, entonces ahí murió. So, el until es para indicar eso, una actividad que terminó. Mark the end of an activity or a period of time. So, trabajé en, I don't know, a donde he trabajado. So, I worked at Pizza Hut hasta que yo tenía 18. Until I was uh, 19 years old. Until I was 20 years old. Hasta que me aburrí. <laughs> until I got bored. Okay. Um, I don't know. Well, 
antes de, ya vamos a completar esto, and then eh, si las compañeras nos quieren dar recomendaciones, you know, like Pedrina, Mabel, um, and uh, also Brenda, that would be really nice, so we can hear that. So vamos a completar este ejercicio, let's check this exercise out. Tenemos for, tenemos things, tenemos from, y tenemos la expresión long. Cuando usted dice not for long, ya yeah, no, not so long, como no por mucho tiempo, una actividad que no es muy larga. Let me make this smaller. There we go. Okay. So, uh, vamos a ir haciéndolo juntos. Let's start doing it together, right? To make it easier. So, for example, it says, Nicole was born in San Salvador, El Salvador, in 1985. She graduated from UCA University. She studied there. 2005-2011. Es un rango que voy a usar. From, from to, to. Very good. So from y to. to. Exactly. Yeah. So from and to. From 2011 to 2000. Eh, from 2005 to 2011. Okay. Uh, she worked in Molsa. ¿Qué utilizo para indicar a no, otra actividad? Como luego. Then. Then, then she then. worked in Molsa, siete años, seven years. Four or six? Four. 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 For seven years, exactly. Uh, she was a child. She wanted to be a manager of a great and important company. She was a manager. She was a child. Uh, then, then she was a child. Mm, dice que, que she wanted to be. Ella quería ser una manager, ya, yeah, eh, de una desde que era niña. El antiel me indica una actividad que terminó, pero eso es como desde que ella era una niña. Cuando la actividad comenzó, sí. Correct, since. So, she, since she was a child, desde que ella una, era una niña. So, yes. si quiero decir desde que yo hice algo, so I can use since, right? Desde que yo tenía 18, since I was 18 years old. Desde que yo tenía, eh, do we? <laughs> since I was a citizen, <laughs> yeah? Since I was. So, since I was es como desde que yo es el inicio de una actividad. Desde que yo estaba en la escuela, since I was in school. Desde que estaba en la universidad, since I was in university. There we go. Um, she didn't have to wait much to make this dream come true because the man who was the manager. Oh, great. The person who was the manager almost 15 years. Um, ¿Qué expresión me falta? I'm sorry. Until. 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 Lo que sucede con until es que necesito otra oración completa, es decir, otro sujeto, verbo, complemento. But en este caso solo dice almost 15 years retired, pero dice años. ¿Qué expresión de tiempo uso con años? Long. 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 Mm. Four. 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 Four almost 15 years. Ya yeah, por 15 años. For almost 15 years retired. His name was Gonzalo and he worked there. There's the right. Two. Four. 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 From Monday to Saturday. Very good. From so, Monday. Uh -huh. So from Monday to Saturday. And she loves her job. She has not 
<coughs> work there, no ha trabajado por mucho tiempo. She hasn't worked there. For book her. Hello. Hello. Ahora sí. She hasn't worked there long. Hello. Okay. She hasn't worked there long. No ha trabajado por mucho. Esa es la expresión para decir por mucho. She hasn't worked there long, but her team supports her. And if you check it out, ella es como, esa es la descripción que acabamos de escribir nosotros, right? ¿Qué incluyó esta persona para hablar de su experiencia? Incluyó dónde estudió, ya yeah, where the person studied, she graduated from UCA, she studied, yeah, she worked at Molsa. Eh, ¿Cuál era como el objetivo? Sí, she was a child, she wanted to become a, to become a manager of a company. She didn't have to wait much. Obviamente le estaba tirando como muchas flores, right? <ríe> es hablando de belleza de esta persona. But pretty much de esa forma se ve una description. Ustedes lo pueden hacer de la misma forma. Pónganse flores. <ríe> I didn't have to wait long, you know. I had a really nice boss and I was promoted. So I got promoted to a new... Remember that in English de eso se trata, you know. Uh, to convince, uh, to persuade a person. And of course, eh, poder utilizar la ley super cool. Dice acá abajo, talk about a, your, a work experience by creating a story similar to this exercise. Ahorita acabamos de crear oraciones, right? Pero necesitamos que esto suene natural. ¿Qué voy a hacer para que suene natural? Utilizar más conectores. So, si teníamos la listita, you know, como la que yo tenía acá, que es solamente I have worked, I have been, no sé qué. Ahora vamos a incluirle, vamos a agregarle estos conectores que me hacen falta. Los cuales son, los cuales son los que ella utilizó acá. So, utilizaron, ok, utilizaron por ejemplo, until, right, utilizaron then, pueden oh. utilizar after that, Later, ya, yeah, etc. Para poner ya las ideas más ordenadas y que suene mucho más bonito. So, ¿qué vamos a hacer ahorita? We got a couple of minutes to practice this. Let me share this with you. Vamos a irnos en parejas, solo en parejas. We're going to try to work in, the, in pairs. Because lo que vamos a hacer es esto de acá. Yeah, this is the one. So it says, let's practice. And we have these beautiful, these beautiful questions. Number one, tell me about yourself. <laughs> so ya vamos a escuchar cuál es su tarea, you know, qué es lo que um, prepararon para hablar de ustedes, right? What are your qualifications? Dijimos que era, what are your abilities? What can you do? What do you bring to the company? Es lo mismo que la número cuatro, why should we hire you? ¿Por qué las vamos a contratar? Right? <ríe> Le preguntábamos a Pedrina, nos contrata, <ríe> nos contrataría. En number five, tell me about your working experience. So, pretty much lo que acabamos de ver, solo que ahora ya en una entrevista, in an interview. Um, siempre vamos a tener um, un entrevistador, un entrevistado, pero ahora yo lo voy a escoger. Entonces lo voy a mandar a grupos, I'm going to send you to groups. Practiquen ambos roles, practice both, right? And uh, para que se sientan cómodos, so you can feel uh, ready for this. Give me one second. Give me one second. Por cierto, lograron ver el video de Tell Me About Yourself. Yes. Alguna sí. Permítanme un segundo, les acabo de mandar la invitación, pero no entre todavía. Don't, don't get in there. Cometí un breve error, hold on. Ok, ahora sí. Ok, there we go. So, uh, tenemos 10 minutitos, you have only 10 minutes to practice, right? To organize your ideas, practice en ambos roles, and then I'm going to select some of you. So, 10 minutes, let's go. Bueno, de hecho es menos de 10 minutos. You got like seven. So, let's go, guys.
eh, guys, me indican si tienen eh, dificultades entrando a las sesiones. Marvin, Clary, no, teacher, Nelson. Clary. Thank you. So, uh, I'm a supervisor in my company and I charge for staff, person of production. Hello, teacher. Um, I travel Hello. my work for, for the company in different departments, in 14 departments, and check, in, uh, check uh, the personal staff in supermarket. I'm checking uh, your, uh, how do you sell teacher? Uh, ejecución o trabajo? Uh, progress, your... execution. Exactly, execution in progress. Uh, checking, check uh, your progress in, in the supermarket, the, this, this staff, this person. Do you visit a different place? Yes, for example, uh, Super Selectos, Walmart, Spencer and Juan, supermarkets. Yeah. Why should we hire you? Yeah. The the next the next question is why should we why should you hire be you hire? You? I don't remember. <laughs> why should we hire you? Ahorita se la comparto, wait. <laughs> Yes, um, why should we hire you? ¿Por qué lo debemos de contratar? Because uh, I am a person uh, very responsible. I am the best in the world because I am uh, very punctual in the schedule. Como puntual en los horarios. Eh, because in, in this place, for example. And, and the last question, tell me about your working experience. Eh, bueno, casi lo que tiene al principio en eh, my experience is en eh, supervisor de staff person en supermarket. Eh, because eh, I work in Tigo from 2015, 2015 to 2017. And and two, two years ago, uh, 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 my, my work my work is, is based uh, on public according, uh, which is administrative administra service and only. <laughs> okay, sorry, uh, no, uh, my, my question is, is um, so you you tell me about yourself and yes, uh, is your personality or what do you mind? What do you what what do you think about the the what your your reaction? Or I don't know the this in, in English. But but please speak speak me about your insight. Um, uh, for about, example, about your, yourself, yourself. For example, I don't know if you're uh, introvert introvert person or extrovert person. 
I don't know. Or maybe oh. if you speak quickly or you speak a little, I don't know. And the uh, include, okay. include, include if uh, if uh, for example uh, uh, you 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 will you will you will for podría hablarme sobre sus sobre su, su sobre usted mismo Okay, you can you can speak about your yourself. It, that is your question. Okay. Um, uh, my my answer. I I, uh, I am uh, the person uh, an introvert because. Okay. Because I speak a little, is my my personality. In um, in a bit in a bit shy, bit shy, un poco tímido. Because if the I don't see you as an introverted person. So I, I, that's I'm very not an introvert. Uh -huh. I don't see you. I don't see you as an introverted person, but okay. <laughs> okay, Marvin, good job. I'm glad to listen to you. Continue, continue, guys. You're doing a very good job. Keep it up. Uh, For the the year, I worked at a con a company firm. For a year. Um, I have been, I have been a lot for a pretty year uh, only. Yes, very good, very interesting. Hi guys, that sounds really nice, Richard. Uh, yes, Hi. Richard, I got a question for you. No sé si escuché mal. Are you an accountant? Yes. Oh, okay. Yes, uh, uh, professional. Yeah, professional. For um, uh, eighteen years, quizás. For eighteen o sea, years. Yes, cuando comencé, o sea, comencé a trabajar como sé que técnico ocasional de contaduría pública. Eh, entonces comencé en un despacho contable. Después del despacho contable me pasé para una firma de abogados. Ahí estuve, trabajé dos años. Eh, después de eso me pasé para mi área de caja con Movistar, en una franquicia con Brightstar Internacional. Después de eso me aburrí de los trabajos de oficina y un compañero me, me comenzó, un amigo me enseñó el oficio. Entonces oh. ahí me quedé en el oficio. Ya voy para 15 años desarrollando el oficio. Oh, wow. hey, that's nice. Yeah, because it caught my attention that you said oh, I am an accountant. So I was like, what is he an accountant? Okay, okay, but that's really yeah. cool. And you mentioned, I don't know if I'm wrong, but I think you mentioned last time you change jobs. Are you working in a different place? Eh, no, no, no. Um, on Thursday, I think you said I am working in a different place. So my question is, did you change jobs? Se, yes. se cambió de empresa. Did you change? Sí. Yes. Oh, eh, en, okay. En, en las, en, bueno, en cerrajería sí me he cambiado. He cambiado tres veces. Por, por superación, ¿verdad? Porque me, uh -huh. me, me gustó y quería aprender más y más y más aún. Sigo con la misma noción. Es mi de... idea. Oh, cool. Yes. Cool, cool, cool. Sí. So, ¿a dónde está ahora? Where are you now? Uh, let me uh, for a night. Oh, pero es la misma empresa, ¿verdad? Right? Yes, es que esta es la última, aquí sigo, pero igual, eh, más adelante pienso ya, ya quedarme sí. eh, 
¿Cómo sé qué dijo la palabra? ¿Freelance? Uh, freelance, yes. Ajá. Uh -huh. Or to be self-employed. Oh. Tener su propia empresa, I guess. Yes. yes. Uh, so you can be self-employed. Yes, Uh, cool. Cool. No, I mean, it, that's amazing. Yeah, I really admire you. And I hope you can make it. Espero que lo pueda lograr, you know. Hopefully, you yes. will get it. Thank you. Cool, cool. Sounds good. Creo que Nelson tenía problemas de audio, right? I was reading that. Estaba yeah. lloviendo un poquito there. Come back, okay. Nelson. No worries. So, uh, it's about time. Time is over. <laughs> oh my God, el tiempo vuela, guys. Time flies. So, vamos a regresar. Thank you so much for listening to you. Hi, Pedrina. How are you? Hello. Está lloviendo en su casa. Está lloviendo por allá. Mm, ok. Sí, acá se calmó. Estaba viendo más temprano. Ay, pero está horrible. Se va, se viene, se va, se viene. Sí, eso vi que le estaba sacando el inter, pero gracias por regresar. Thank you so much. Sí. For that. Super, super. Mucho. I know, I know, I know. Es súper cool. Sí, vi, vi que había como una alerta. Bueno, estaba en verde. Espero que no, no vaya a afectar tanto. Thanks everybody for coming back. Uh, I hope you're doing just fine. Creo que el tiempo no nos alcanza. <laughs> Time is never enough. <laughs> but, but, you know, eso es lo bonito de esto. That is the really good thing about it. That uh, creo que escribimos menos, practicamos más. So you tend to listen. Uh -huh, you listen more. Uh, escuchan más y es como también la necesidad de sí. quiero, quiero entenderle I need to listen and I need to understand what he's saying so I'm su super happy because these three days uh, los han mantenido en inglés you have kept it English you know and you are practicing a lot so I'm like very proud of sí. you guys <laughs> I'm super sí. proud of you sí. So, um, I, I think it works. Creo que funciona this way, you know, dejar tareas de más speaking, menos, porque el speaking me obliga a buscar el vocabulario que necesito, right? It makes me look for it. Um, so, as I said before, vamos a buscar like un entrevistador, one interviewee. So, vamos a quienes tienen experiencia en esta área. <laughs> Ok, Brenda, Pedrina, uh, Mabel, ¿quién quiere entrevistar? Who wants to be the interviewer? Me, teacher. Yeah, oh my God, I feel scared. Ok, ok, cool. Now, ¿quién quiere ser la víctima? Who wants to be the victim? Of course, Mabel decide si lo contrata o no, right? Ok, no, just kidding, I mean... Uh, se siente nervioso uno, right? We get nervous sometimes. Okay. Pero hey, es parte hey, del show. Hey, es part of the show. Hey, Dani, Dani Alberto, al mal paso, dale prisa. Yo creo que Richard dijo yes. que es. Richard? Yes. Richard. Nice. Yes. Go, Richard. Richard. Go, Richard. Emojis for Richard, guys. <laughs> yeah. <laughs> em give him some emojis. Wow. Nice. Cool. Okay. So, sí, Mabel, usted, usted sabe su oficio. <laughs> you know your thing. <laughs> okay, so, oh, is it, yeah, and guys, si nos pueden dar feedback también, uh, si nos pueden regalar su feedback after this interview, that would be amazing. Sobre, you know, uh, cosas que ustedes normalmente toman en consideración en el momento de contratar, right? And any recommendation that you can give us, creo que nos serviría a todos. That would be really cool for everybody. Um, so, cuando esté lista, whenever you are ready. Okay, okay. Hello, Richard. How are you? Hello. Bye. Okay. Um, I'm going to start the interview. And, but um, tell me what your state are, um, what your state are, you have uh, what do you consider to be most helpful help, helpful in your job performance 
Sorry, no, no. no listen. Okay. No. What are the states you have? And what do you consider to be most help, help in your job performance? Oh, like the strength, like the good points, strength. positive. Okay, okay. Strength. So your positive. The most uh, important. Mm -hmm. Mm -hmm. Positive uh, points about your personality, uh, Richard. Sorry. Po positive. Uh, si, si quiere apagar la camarita un momento, Richard. Yes, yes. Turn it off a moment. Yeah, creo que le está causando yes. lagging. Esto le ha apagado porque aquí está lloviendo. Ya, yeah, es que nos no, da no, lag no. siempre. Ajá, si no, no le va a cargar el audio. Richard, uh -huh. un poco mejor. Yes. Mm, sí, sí. Ok. okay. Um, so, the question is: uh, the straight. ¿Cómo se pronuncia, Tich? Strength. 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 Yes. The most important for you. O, o, o for your yo performance. Um, well, uh, well, uh, I, if 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 I, Quality, honesty, eh, 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 responsibility. Okay, okay. Uh, so uh, I'm sorry to interrupt. Eh, solamente díganoslo como I am, right? I am. Okay, okay. I am punctual. Okay, I am punctual. I am responsible. I am okay, honesty. I am respect. Um, I am. Service. Eh, okay, okay. Sorry to interrupt. Continue, Mabel. Okay. We shall we hear him. Hear him, Edward. Okay. Sorry. We should we hear him. No, no listen. No, 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 Eh, I am experienced. Um, I am. Eh, uh, no. I don't know. No. Okay. No, I think he's uh, he's thinking. <laughs> <laughs> uh, it's not that he doesn't know. He's still like uh, uh, thinking about the answer. No worries, guys. No worries. Thank you so much. Thank you so much, Richard. You know, for volunteering, for being the victim. <laughs> that was just <laughs> fine. How did you feel? Se sintió nervioso. Did you feel a little nervous? Yo creo que estamos. Sí, ok, yeah, I know. Yeah, 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 got it. Parecía yeah. que sí. Es que creo que estamos teniendo eh, some issues con lo de las lluvias, you know. Eh, uh -huh. Yeah, got it, got it. Creo que también Nelson, Pedrina estaba teniendo problemas con el audio. Ok, ok, cool. No worries. So, revisamos las preguntas really quick. Tenemos Tell me about yourself. What are your qualifications? What do you bring to the company or why should we hire you? ¿Por qué debemos de contratarlo? Tell me about your working experience, right? Que nos cuente de su uh, working experience. Les voy a pedir que para mañana le agreguen a esta working experience sus uh, responsabilidades, como que es la, la responsabilidad más grande que ustedes tienen. Um, and 
el día de mañana vamos a trabajar con la pregunta de, uh, primero, que cuénteme de una situación difícil. <laughs> ok, so vamos a trabajar a little bit with that, cómo explicarlo, how to explain it. And also, la de el salario. ¿Cuánto quiere ganar? <laughs> What are your salary expectations? And of course, vamos a tener la, la ayuda. We are going to help the supervision and the help, the masters en el tema. Así que, guys, um, girls, sorry, but les vamos a atacar con preguntas el día de mañana. <laughs> vamos a aprovechar de su conocimiento, you know, to make this a very uh, nice experience. Um, les voy a, eh, vamos a tener una entrevista. We are going to have an interview para el día um, jueves, right? Ya con todas las preguntas o pregunta, respuesta. So please, cuando tengan un par de minutitos libre, eh, háganse esta pregunta solo. You know, pónganse enfrente del espejo y, y pregúntense. Tell me about yourself. E intenten contestarlas. Try to answer them on your own. Um, si necesitan escribirlas, Uh, o necesitan que se las revise, le toman captura y me las mandan a WhatsApp. Yo con gusto se las reviso, o si hay algo que cambiarle, pues lo cambiamos, you know, y lo revisamos, no hay ningún problema. Um, unfortunately, el tiempo se nos va pero volando, so it's about time. Solo les voy a pedir unos minutitos, provecho. <ríe> les voy a pedir unos minutitos su, uh, su ayuda con la cámara y me regalan confirmación, porfa. Estamos acá. Uh, tu, 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 tu. Thank you, teacher. <laughs> Welcome. Ana. Sure. I, I had a problem with the exercise two, the, the la plataforma, mm -hmm. with the number four. Okay, deme un segundito, solo paso a hacer si lo vemos. Eh, me hacía falta Dolores, but no la veo. I don't see her. Eh, Marvin López, solo me regala confirmación, Marvin. Present teacher. Barbaro Marvin, I like to see you here. Nice. Uh, Nelson. Present teacher. Gracias. Y ya, yeah, estamos completos. Nice. Amazing attendance. Gracias por su asistencia, guys. Thank you so much. Um, so I'll be seeing you on. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Tomás el tiempo para practicar las preguntas, please. See you tomorrow. Eh, see you tomorrow. Bye. Have a good night. Guadalupe, me regalo unos minutos. Ahorita vemos el ejercicio. Good night. Have a good night. See you, guys. See you. Good night. Bye. Bye. Que descansen, guys. Más está lloviendo. Sleep well. <laughs> see you tomorrow. Bye. Bye, everybody. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Uno segundito solo termino. Eh, dígame, Karina. Sí, este es que yo vi el, el, el la, la, las imágenes que compartió para el, la sección que tiene con una persona. By, by one, creo que le llama. El one by one. Ajá, el one on one. Pero no vi mi nombre. Entonces oh. no sé si. Sí, le, le comento super quick. Lo que sucede es que eh, creo que los compañeros le comentaron, ¿verdad? Que íbamos a ponerle la palabra oyente a su nombre. No. Usted me lo dijo la vez pasada, pero no entendí por qué. Ah, vale, le comento. Sí, lo que pasa es que para cuestiones administrativas, eh, how can I explain that over to you? <laughs> Lo que pasa es que para cuestiones administrativas usted estaría recibiendo el diploma, pero um, quizás por una cuestión de papeleo, you know, no nos apareció o no recibimos la documentación en tiempo. Entonces, el, a mí, yo con gusto le voy a ayudar eh, en lo que tenga dudas, pero la sesión one on one eh, no está como pra, programada. Igual lo mismo sucede con un par de compañeros. Uh -huh. Pero, pero si tienen como dudas con algo, un tema específico, tómame la captura y, y me lo escribe. So, por lo general yo respondo. Un día después, Ray Guadalupe. <ríe> pero si le respondo. Ah, ok. <ríe> es, que, es que sí estuvieron, estuvieron escribiéndonos con... Uh, bueno, es que yo no tengo contacto directo con la, con la persona de recursos humanos, pero a mí me estuvieron hablando que hacía falta, creo que, algo de la... La planilla, quizás. Ajá, la planilla, mm. pero yo le escribí al, al muchacho de recursos humanos y él me dijo que sí lo había enviado, entonces está bien raro. No, lo que sucede es que como, como Insafor tiene fechas específicas, 
Entonces, uh -huh. si la documentación no fue enviada en el momento que ellos lo pedían, eh, por eso es que, que, digamos que no está en el registro de ellos, pero sin el nuestro, ¿verdad? Y su participación es súper valiosa. Entonces, por eso, el, la cuestión de oyente es solamente por, por cuestiones administrativas, por uh -huh. um, supervisiones de insofor. Uh -huh. Pero uh -huh. si tiene... Por eso no aparece en el one-on-one, on one. pero si tiene dudas, you know, questions sobre algún tema, escríbame y yo me tomo el tiempo you know, para que nos conectemos un ratito y lo veamos afuera. Uh -huh. Ok, ahí okay. disculpe, le robé tiempo ahorita. No, no, no Gracias. se preocupes. <ríe> no hay bueno. ningún problema. Feliz noche. Gracias igual, mis que descanse. Okay. Le voy a compartir mi pantalla y usted me indica en qué ejercicio estaba teniendo dificultades. So, es en la, en la tarea 2, me dice. Sí. En esa de acá. Vale. ¿Cuál ejercicio es? El número 4. El número 4. Lo intenté de muchas maneras y no, siempre me, la sale, me sale incorrecto. Vale, veamos. Eh, creería que tengo, no sé dónde ubica, ubicar el have to. Ok, primero comencemos con el sujeto. Porque el sujeto había puesto weekend. Weekend stuff está junto. Uh -huh. Creería que este ejercicio lo hicimos juntas. Fíjese que eh, iniciamos con to have. Uh -huh. Uh -huh. To have lo entiendo como tener, ¿verdad? Es acá. Uh -huh. Sería to. To have. So, la idea en general, eh, what do you think it is? Es como tener los fines de semana. Ajá. Uh -huh. Una sería, opción. Uh -huh. Sería una opción. Una sí. buena opción. Uh -huh. Could be a good option. Ajá. Uh -huh. Ok, dime un segundo. Y me ya está segunda. Ahorita le reviso. Qué rara está mi cámara. <ríe> me siento bien um, alien. <ríe> Bye, sería... Ah, ok, ok, ok. Bye, sí, tiene toda la razón. Comenzamos con Weekend Soft. Bye, uh -huh. ¿Te gusta? Eh, ¿Está en la, en la plataforma ahorita? Eh, no, yo lo tengo en el teléfono. Ah, vaya, vaya. Pero... Creo que sí lo tengo abierto. Espera un segundito. Vaya. Sí, así de una sola vez ya le queda. <ríe> ya sí. le queda listo. No lo hacemos a mano, that, that's fine. Y luego lo pasa, no se preocupe. Yeah, yes, yes, okay. Vaya, vale. vale, great. Eh, comenzamos entonces con Weekend Soft y con uh -huh. mayúscula, ¿verdad? Sí. Ok, eso sería nuestro sujeto. Eh, ¿Cuál sería el verbo acá? What do you think is the verb? Eh, el have. Uh -huh. mm, eh, sí, es una oh. posibilidad, pero tenemos otro verbo. Will be. Mm -hmm. Will be. So we can solve. Will be. A good option. Uh -huh. A good option. Uh, to have a happy staff. Yo pero no me lo No, tiene toda la razón. No, tiene toda la razón. Hay un error de dedo. Ahorita voy a tomarle captura. Eh, lo que pasa es que hay un error. No, hay un error en el ejercicio. Eh, eso lo escribieron mal. Vaya. Eh, hágame un favor, en vez de staff, póngale employees. Weekend soft would be a good option to have happy y luego employees. 
Ese es el error. Entonces. Uh -huh. Y me, me confirma si ya le carga, si le sale bien. Employees con doble E, ¿verdad? Sí, correcto, la segunda doble E. Uh -huh. No, siempre me sale error. Le puse weekend off. Eh, will be a good option to have a happy employees. Y te el A. El a. Weekend soft would be a good option to have happy employees. Okay. Y probemos en la... Oh, sí. oh, ok. <laughs> ok, entonces sí, ese es el error, pero gracias porque no lo había visto. Okay. He intentado sí. de todas las maneras y no puede ser. Me que... imagino. No, pero ahorita ya le tomé pero... captura. Ya lo voy a compartir para que nos lo arregle. <laughs> pero sí, okay, eso, pero... eso es todo. No, you're welcome. That, that's ok, not a problem. Okay. Que descansen, Miss. Have a good night. Gracias. Bye bye. Bye bye.